Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play. Raczej rozpoczęcie Let's Playa. Ratchet Gladiator, jej! Kolejny, to znaczy kolejny Ratchet. I tym razem już zakończyliśmy maraton, że tak powiem... K no właściwie to... No w, no, no w poprzednim raczcie za zakończyliśmy, że tak powiem, maraton... Nie, w raczcie Klanku Trójcy zakończyliśmy maraton klasycznego Ratcheta. Od Ratchet Clank Mobile, o czym zapomniałem wspomnieć, trwa maraton, to w sensie, że tak nie wiem, seria w serii, seria w serii, z Gladiator Ratcheta. I ten maraton kończy się wraz z Secret Agent Clankiem. No, więc to mamy ustalone, a więc ruszajmy i synchronizacja będzie już w grze, bo boję się, że jakiś będzie przeskok czy coś. No to co? Ruszajmy! Ogólnie port HD, raczej tego gladiatoru jest strasznie hejcony, ponieważ jest okropnie zrobiony. I nawet sam to mogę powiedzieć, że jest okropnie po prostu zrobiony. Aha, czyś bym przerwał nagrywanie? Chyba bym przerwał nagrywanie. Tak, przerwałem nagrywanie. Świetnie. Przerwał nagrywanie, bo jest... Nie, jak to się nazywa? Nie przeplot. Po prostu no z 1080... Z 1080 na 720 przeszło. No i jesteśmy teraz. No nie! Ja nie mogę. Teraz jesteśmy. No! Więc dół, kura, dół, kura. No. Pierwsze dlatego nie obsługuje 1080p gra. Eee, tak, help text nie. Chyba tyle. Language, language, oczywiście. Eee, chcia chciałem zrobić cooperative play, ale no nie mam z kim grać. No cóż, new game. Eee, będę grał na poziomie contestant, który jest odpowiednikiem takiego normalnego poziomu trudności. No i ruszamy z tym czymś. Ogólnie tak, e, jeszcze zanim e, rozpoczniemy grę. Kascinki są okropne w tej grze, więc e, wraz z magią edycji będę wam stawiał kascinki z wersji PS2, ponieważ one są o niebo lepsze. Mają gorszą e, rozdzielczość, ale są o niebo lepsze. Nie będzie was po nich bolała głowa. No to zacznijmy. Metropolis. The <clears throat> new mayor of Metropolis. Oh, you mean, right. <laughs> uh, just a sec. Uh, greetings, mayor. I. No, no, no. Um, well, long time no see. Uh, no. Uh, so, Metropolis still in one piece, huh? <laughs> uh, <laughs> greetings, Captain. I see you're taking good care of my old ship. Well, she need a lot of tuning up, but I've kept her running. <laughs> Of course. <laughs> anyway, I'm afraid I bring bad news. As you know, Captain Starshield disappeared over a month ago. I've just been informed that he's been killed. Oh my gosh. No. Oh, what happened? Apparently he was involved with some kind of illegal combat sport. Something called Dreadzone. 
We believe it was being run by this man, Gleeman Vox. He operates an underground media empire from within the Shadow Sector. The Shadow Sector? It's a lawless region of space on the fringe of the galaxy. Many other heroes have disappeared recently, and we fear that they might have met with the same fate. Ratchet, I just wanted to warn you before... Unidentified craft approaching. Uh-oh. Are you the Lombax known as Ratchet? Um, I don't suppose you guys are here to fix the starboard engine, huh? No, zostaliśmy porwani i tak jak mówiła Sasza, e, kapitan Starship został zamordowany, e, bo brał udział właśnie w czymś zwanym Dread Zone 6 godzin temu. Oczywiście prenderowane castingi nie są chociaż nawet by rozciągnięte. Fle. No, no i teraz. Hello, hello in there. Can you hear me? You've been unconscious for hours. You're probably a little disoriented. Uh, how many fingers am I holding up? Whoops. Uh, looks like we've got a feedback loop in the visual matrix processor. Hold still a second. How's that? Okay, now to activate your speech function. Get me out of this thing, you blart-headed frack monkey! I can barely breathe and my tail feels like it's shoved right up my... I, 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 there seems to be a problem with the speech circuitry. I, 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 I'll, I'll take a look at it later. Now hold still. Let's just see if I wire that teleportation circuitry right. The new armor you're wearing is standard issue for new contestants. Contestants? We will explain later. If you do not complete the qualification course in the allotted time, we will all be terminated. We must calibrate your battle suit. No, więc teraz się zaczyna gra. Musimy skalibrować nasz strój. Bo zostaliśmy. <laughs> zostaliśmy, że tak powiem, utknięci w nim. Utknięci. Ale w każdym razie w tej grze taka będzie mniej więcej kamera. Będę musiał sterować nią sam, żeby wszystko będzie ok. Żeby wszystko było ok. Tak mi jakoś pasuje. Właściwie. Chwila, czy mam tutaj? Nie mam. Chyba, że help text to będzie też e, napisy. Chyba nie. E, ma coś innego jeszcze? Możliwość jest jakąś. Teraz nie. Games. Nie. Control options. Inverted. Mm, Strafe mode. Vibration. And no. Mm, first person, first person. Nie, jeny, kurde. Uh, first person, lock strafe. O. Po prostu cały czas będę musiał uh, być, że tak powiem, w trybie lock on. Tak mi jest jakoś lepiej, fajniej. Nie akurat w trybie trzecioosobowym, ale w, w tym trybie lock on jest jakoś mi fajniej. No to jademy.
Na serio, dobrze, że nie widzicie tych kasy, jak one są nie dość, że okropne, to jeszcze tak skaczą postacie. E, tak będą... E, sk tak skaczą, że no po prostu nie da się tego oglądać, jak na moje. I to, że jako, jakimś cudem przeszedłem tą grę na 100 Pro, to jest na serio cud. E, no tak, czym się normalnie rzuca, w miarę normalnie. W ogólnie e, kontrolki różnią się od tych z raczsa e, z innych raczej, to na przykład trójkątem już nie wybiera. Nieważne. Przez, przez... Jeszcze chwilę temu nie mogłem. Chyba, że po prostu nie mogłem wybierać broni. To by wiele wyjaśniało. This color cannot be broken or removed. Should you stray into any restricted area, the color will administer an extremely painful shock. Observe. I hate this job. Should a contestant become uncooperative or worse, boring, his or her color can be detonated at any time with the push of a button. No i dobra. Ogólnie różnica taka między tym raczetem a innymi to taka, że ten opiera się praktycznie w 100% na walkach na arenie. Oraz dodatkowo też e, możemy tutaj przełączać między trzema brońmi. Podczas gdy w starszych, z tego co dobrze pamiętam, mogliśmy tylko w dwóch ostatnich. No dobra, teleportujmy się do naszego hangaru. Trwa zapis. Klank sobie nas czeka. Wow, this place is crazy. I've always wondered what it'd be like to be a professional gladiator. I mean, these guys have the life, the fame, the money, the babes. Try not to forget that we are being held prisoner by a criminal organization. This is no time for fantasizing. No dobra, więc to jest nasz taki mm, pseudo, jakby to nazwać, hub world. Ok, jak na razie nie mamy na nic kasy, ale spokojnie, to się zmieni, kasa w tej grze leci jak nie, nie wiadomo co. No dobra. Aha, że... Um, ech. Dobra. E, gra się w, praktycznie w 100% opiera na walkach na arenie. No, praktycznie. W 100% opiera się na walkach na arenie. E, I, 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 i. I port HD jest bardzo źle zrobiony, ponieważ niektóre. Czy tutaj mogę wybrać skiny? Mogę. Aha, nie mogę. No, możemy też się przyłączyć między klankiem, co jest fajne. W multiplayerze oczywiście, to jest bardzo potrzebne. No musi być po prostu jakiś dodatkowy skin odblokowany, żeby w multiplayerze dało się grać nie, nie dwoma raczetami. E, ale... Po prostu skiny bardzo gamebreakują grę, kody, które były na PS2 działają, ale... I tak... Psują grę strasznie. E, i, I... 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 I co? Co jeszcze mogę tu dodać? Aha, że... Jedna różnica regionalna to jest taka, że w Ameryce to jest Deadlocked i w Japonii to jest nazwane Ratchet i Clank 4. A tutaj to tylko Ratchet. <grym> Smutna. Uch, chociaż w sumie to prawda, bo teoretycznie to Clank nam w ogóle nie towarzyszy. Dobra, idę już. Clank, ogarnij. Aha. Pamiętacie to? Just come and see me whenever you want to juice them up. 
Dobra, więc to są nasze roboty. Marki Green. Nie wiem, czy dobrze to zapamiętałem, ale dobra. I jest też różnica taka w kontrolowaniu, że możemy dwoma... E, może tak powiem... Przyciskamy chodzić w tryb loką, czyli taki. Czyli R2 i L2. Jest to różnica taka, że w wcześniejszych, wcześniejszych graczy tak mogliśmy tylko jednym przyciskiem. Już nie pamiętam do, no, dokładnie jakim. I will assist you any way I can. Thanks, Clank. These guys obviously don't know who they're messing with. No, musimy po prostu spuścić komuś łomot. No, u mnie to jest też pierwsza gra po zaraczonym klankiem dwójką, która oferuje upgradeowanie klucza. No, za tym, że to kupujemy, a wreszcie klanku dwójce to po prostu, jakby to powiedzieć, w, w, właśnie to jest jedyna, w której upgradujemy klucz. Ponieważ, jakby się tak chce stanowić, to w zasadzie jedne gry, w których możemy upgradeować klucz, to jest w razie klanku dwójce i trójce, i fu, i w razie gladiatorze. Lel. I w Secret Agent Clank, jeśli to liczę, no ale dobra. Do mnie co Size Matters i Secret Agent Clank będą z PSP nagrywani. O, teraz widzicie. Teraz widzieliście jakie są do dupy te cutscenki. Tak, reklamują nas. Zapomniałem, jakie one są obrzydliwe. Dobra, więc e, ci komentatorzy próbują jak najgorzej e, postarać się, żebyśmy jak najgorzej wypadli wśród publiczności, mówiąc, że e, nie cierpimy słodyczy i nienawidzimy dzieci. Z tym drugim się zgodzę. <śmiech> nie cierpię dzieci. Więc tak, nasze roboty mogą paść, tak samo jak my i mm, w przeciwieństwie do nas one mogą się same uleczyć. Więc wystarczy, że naścimy strzałkę w dół. I się automatycznie leczą. Proste, proste. Jeżeli e, się zgubią nasze roboty, wystarczy, że naciśniemy znowu klawisz e, strzałki w dół 
I wtedy będziemy mogli po prostu... E, I wtedy do nas przybędą. Ogólnie to skill point tutaj się jak, e, jak chorzy, jak chore tutaj e, wlatują. Praktycznie za nic się dostaje skill pointy. E, I ogólnie możemy tu w żaden sposób się unosić, tak jak na przykład w poprzednich grach, że klank nam towarzyszył i mogliśmy się unosić w tej grze. To zostało tu pozbawione i też przez co zostało dużo hejtu na Jembla. Jest to chyba najmniej ulubiona część ze wszystkich, jak mi się wydaje w każdym razie. Choć może to 4 za jednego albo za ubytku, nie wiem. Więc ja uważam, że jak na moje, o, może tak lepiej będzie, że jak na moje to e, to jest najmniej ulubiona, to jest moja na, najmniej ulubiona część. Może bym zmienił zdanie, gdyby, e, gdybym grał w wersję na PS2, bo nigdy nie grałem, ale no gram w HD i no niestety studio, które portowało HD, mam nadzieję, że to nie jest to samo, które portowało e, wszystkie trzy części. No, schrzaniło wszystko. No i według mnie też schrzaniło z tym, że nie dali na wite, bo jak. Bo skoro się dało wszystkie trzy części, to dlaczego się nie da czwartej części przeportować? To jest według mnie dziwne. A bardzo bym chciał pograć w tą grę na wite. Ja sądzę, że bardzo by pasowała ta gra na wite. Bo dosyć tutaj te challenge są krótkie, więc ewentualnie można by być tak. 5 no, minut sobie poświęcić na przykład na przerwę pracy, żeby sobie tak pograć. Wyłączamy, wracamy do pracy i jest ok. To by było fajnie, szkoda tylko, że tak się nie stanie. Chyba, że ludzie kiedyś, wiecie, wymyślą emulator PS2 na bite. Co chyba byłoby niemożliwe. Dobra, nasze roboty mogą też e, zniszczyć, e, zniszczyć ochronę właśnie takich wieżyczek. Gdyż e, wciskając lewy przycisk. No. I dostaliśmy zielony medal. Nie wiem właśnie co te medale robią. 2 na 15 skill pointów. 1500 śrubek nagrody. Odblokowaliśmy jakąś planetę. I ogólnie każda planeta ma swoje challenge, jak na przykład ten Battle Dome. Let me take a wild guess. It's because my fans can't stand Ace Hardlight! He's a pompous with the charisma of bloggy and Nazis! So, what are you saying, exactly? Sip it, wonder boy! The little billies and Susies of the world are spending a trillion volts a day on worthless swag! And I'm completely cut out of the market! Either you start selling this junk, or I'll find someone who will! Now get out of my sight! To jest pierwsza gra, która pokazuje przekleństwo. Znaczy nie pokazuje, ale no są one. Wypikane, bo wypikane, ale są. No i tak będziemy się przemieszczali po innych planetach, ale to. To jest rank o meter, czyli pokazuje gdzie jesteśmy w rankingu. No jak widzicie jesteśmy nigdzie praktycznie. I pokazuje nam e, tych best of the best. Którzy są pokazani jako. Oj, przepraszam. Eksterminator. E, I. I. i, i mm, którzy so, zostali. Zostali zdezintegrowani, czyli na przykład Captain Starshield. No i którzy jeszcze żyją, na przykład Kidnowa. Ogólnie, jak zauważycie, drugim osobnikiem, który jest jeszcze żyjący, jest Agent Zero, który. Jest ze Spyro 2, czyli on nadal żyje. Jakimś sensem go chyba porwali. I on tutaj jest. Dobra, ale czy mam jeszcze coś tutaj? Jakiś challenge? 
Czy to po prostu koniec taki? O. Mamy! Ogólnie chyba będę robił wszystkie challenge, bo one są bardzo fajne. Dobra, poza tym sobie pod ekspie spływy, co jest bardzo łatwe w tej grze. No serio. Ludzie, jeżeli bardzo łatwo chcecie zdobyć tutaj 100% w tej grze, to najpierw sobie na easy grajcie, grajcie czyli na tym najniższym poziomie trudności. Eee, przejdźcie grę, później włączcie e, sobie jeden z wyzwań, chyba Dread Zone Challenge to się nazywa, nie pamiętam już dokładnie. Nie, Dead Zone się nazywa. Tam upgrade'ujcie sobie na challenge mocie bronie e, i później sobie e, wejdźcie na... Najtrudniejszy poziom trudności, który jest możliwy do odblokowania tylko po przejściu gry. No i tak macie łatwe 100 pro. Nie. To jest jeden błąd, który zrobiło Insomniak i już więcej się to nie powtórzy. Chyba nie. Po... Nie. Nie. Mo można dalej to, takie rzeczy robić. Czyli Insomniak się nigdy nie nauczy, że ich gry bardzo łatwo można stuprocentować. Znaczy, fakt faktem, przeszedłem tylko jedną grę na 100 pro. Zapamiętajcie ten dźwięk. On już, on już pozostanie na zawsze. Praktycznie. No, no i zaupgradowaliśmy naszą pierwszą broń, Dual Whispers, więc teraz będziemy upgradować nasz Magma Canyon, który jest OP. I też oczywiście upgradujemy nasze życie, jak w każdym innym raczej kanku. No przeszliśmy. Easy. Easy GG i te sprawy. No i przejdziemy sobie kolejne. Wielka owca, tak się nazywa challenge. Deadly. Silent but deadly. Czy to jest e, nawiązanie do horroru milczenie owiec? To jest... To jest podejrzane, bo e, najpierw, że duża owca, a później, że silent. Mi, mi się wydaje, że to jest e, jakiś easter egg z milczeniem owiec. Kto oglądał, ten oglądał, kto nie oglądał, ten nie oglądał. Czyli na przykład ja. Nigdy tego nie oglądałem, a jak już nie lubię horrorów, to nigdy w życiu tego nie obejrzę prawdopodobnie. Mnie te statki można e, niszczyć, ale nie mam aż tak wystarczająco dobrej broni jeszcze. I jak widzicie, ognie tutaj pieniążków jak lot nam mm, latuje. I każdy challenge, który widzieliście, ile mi dawał, daje tyle samo zawsze. Więc... Ogólnie na challenge modzie ze wszystkimi broniami wystuprocentowanymi, czyli na 99 poziom. To jest jedna gra, w której można na 99 poziom upgrade'ować bronię. To po prostu mówię wam. Nic nie stoi wam na drodze po prostu. I bardzo łatwo można maksymalną liczbę kasy zebrać. Sam jestem, sam jestem tego przykładem. Zero. Bronio, czemu? Bronio, e, czemu się nie upgradujesz? Lele. Ale bym miał dużo edycji w ogóle. No znaczy nie aż tak dużo, bo w tych aż tak często nie ma kasynek, tylko ten początek jest taki wypełniony nimi. No i dobra, przeszliśmy kompletnie Battle Dome i dlatego nas nie odsyłają na arenę. Więc jest ok. E, to co widzicie po środku tych strzałek nad Gropem to jest siła z którą rosną nasze... Znaczy nie... Mm, to jest moc, jaką zbierają te nasze... drony. I dzięki niej mogą po prostu... E, rozwałkę robić kompletną. E, obliterate was... Ja to chyba lubiłem tą broń. Nawet jeśli nie lubiłem, to okej. Okay. A więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Taki początek sobie. Eee, więc co, no dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!